Olá pessoal, aqui é a Luciene do Rancho Vista Bela. Hoje eu vou fazer para vocês uma garrafada usando um vinho tinto. Roda a vinheta e vamos lá que esse aqui você vai adorar. <música> Vamos para os ingredientes, fique bem atenta porque esse aqui é muito remédio, é muita coisa boa que você vai fazer esta garrafada, você pode estar tá precisando, alguém da sua família, é coisa boa. Vamos lá, vamos ao ingrediente, olha, aqui jurubeba, nossa jurubebazinha, tá vendo? Chá verde, porque eu já coloquei ele aqui na, na vasilha, tá vendo? É, só é um, um chá verde, desse. a gente acha na casa de produtos naturais. É só um pacotinho desse, né? É. O chá verde, ele tem tantas propriedades nesse chá verde. É muito bom para os olhos, para nossas vistas, para problema de estômago. Pessoas que, que é estressado, pressão alta. Esse chá verde é um, um chá verde, é um, um medicamento muito bom para a nossa saúde. A jurubeba eu já passei muito para vocês, né? Vocês sabem que é outra beleza para o nosso fígado, estômago. É, ele, ele dá potência na pessoa, muita coisa boa também. Agora temos aqui a gengibre. Que é muito bom para garganta, para problema de estômago, para gripe. A gengibre é coisa boa também. O alho que todos nós sabemos é três dentes. Mas como uma só aqui vale por três, eu botei duas grandonas. Como nós sabemos que o alho é bom para o coração, é bom para muitas coisas na nossa saúde emagrecer, é muito bom para gripe que essa garrafada aqui vai te servir até para a gripe então você sabe que o alho é bom o pau ferro o pau ferro é um, um grande remédio para o é a base do pau ferro é a né? base do pau ferro cura o é fortalece a pessoa fraco é boa para muitas coisas Agora nós vamos para a fortaleza, a barbatenão. O barbatenão para que serve? Cicatrizar qualquer enfermidade. É o uso. É, é, é inflamação no uso. Tanto faz homem como mulher. Pra... Tudo é bom e é forte. O cravo. Nós sabemos que o cravo dá muita energia, né? O Só uma colherzinha dessa. Pra gripe né? ao tantinho, ó. Canela. Canela para dar sabor. É muito bom também para emagrecer. Coisas boas. Então hoje nós vamos ter uma garrafada que me encomendaram. Como eu disse a vocês. Nós, eu fiz a, a Romã com suco da uva. Porque nós aqui não bebemos. Mas como eu faço esse medicamento, sempre as pessoas me pedem para fazer o remédio da babá. Tudo que me, me pede para fazer, eu, traz as coisas, a, o dono trouxe a garrafa para fazer este remédio aqui, porque ele é um tônico vitamino para a pessoa que está fraco, gripar, você fica bom de gripe, é um energético, você sabe o que é, né? Muito bom. É um estimulante natural. Então, se você tiver gripado, serve para todas as coisas. Isso, essa garrafada aqui vai ser uma vitamina total para o seu corpo. Fique sabendo. Então, eu estou fazendo para uma pessoa que me encomendou. Eu não sei se você sabe, mas eu faço sempre coisas para outra pessoa. Para alguém que me pede, me manda, eu faço. Porque sempre foi assim. Toda a vida eu fiz. Aí, se você quiser botar esse vinho, você coloca como ele comprou esse, que é esse, é o gosto do cliente. O cliente pediu esse, é com esse. Vinho Agora, tinto. É, se você quiser, você compra esse pérgola, que é muito bom, ele é, é bem mais potente. 
Mas aqui sempre eu uso isso. Agora, como nós sabemos que essas bocas dessas garrafas, ela não consegue entrar muita coisa. Então, é melhor a gente sempre guardar uma garrafinha dessa. Eu sempre guardo essas garrafas do suco, porque a boca dela é bem mais aberta, tá vendo aí? Aí a gente vai... Fica mais fácil, né? Colocar higieniza, as... guarda. E pra colocar essas coisas é bem mais fácil. Aí depois que eu colocar todas as coisas aqui, eu vou, derramo o vinho, tampo, guardo lá, como você sabe, 10 dias. Se você quiser, a pessoa bebe, né? Gosta de beber. Esse dono aqui eu sei que ele vai beber todo. Porque ele pediu e ele sabe. Já tá acostumado a tomar e diz que é bom. Então, ele em casa, ele já compra duas. Que aí ele vai tomando e vai repondo, repondo. Porque como essa casca aqui do barbatê não, você põe ela na água aqui, ó. Já coloquei uma só pra você ver. Ó a cor que tá. Tá vendo? Então, se você vai pôr aqui, ó. E tomar todo, você perdeu a propriedade. Então, se você for botando, as... Isso aqui também dá um, o pau ferro também dá um, sai um, uma, uma cor e um, um medicamento ótimo aqui. Então você vai repondo e as cascas vai saindo também a sua propriedade. Então não deixe de fazer esse medicamento para alguém que está fraco na sua casa, que só anda gripado, que você vai ver que é ótimo esse vinho, viu? Agora nós vamos para o modo de preparo. Preste bem atenção como você vai preparar. O tanto, tudo direitinho para que nós não erramos em nada. Olha, a, o primeiro que eu vou colocar é o barbatenão. Não vou colocar isso tudo aqui, porque eu acho que já tem uma base, né? Você continua, basta você botar uma... Como ela tá pequena, eu acho que o barbatenão é o tanto, que é o... É o, o melhor é ele aqui. Aí eu boto, ó. Mais ou menos o que? Deixa eu ver o tanto. Eu já tenho a base, é ela toda. Se você tiver a casca maior, você pega um mais ou menos assim do, do tamanho de... Porque tem gente que tira a casca assim, né? A compridona. Aí você bota umas cinco desse tamanho, umas quatro desse tamanho. Agora vai ser mais fácil cortar bem menorzinho, assim como tu cortou, né? É, vai ser mais fácil por causa da boca da garrafa. garrafa. É. Você corta miudinho até pra ela sair a, as propriedades dela, cortada pequena é melhor. Agora vamos botar a jurubeba. Um punhadinho, tá vendo? Uns dois punhadinhos assim, ó, da jurubeba, ó. Ó. Já tá bom aqui. Porque tem que saber o tanto. Ah, ao tanto do. Do. Mais ou menos assim, ó. Uma colherzinha, né? De chá cheia. E é de que isso aí mesmo? Hein? É aquilo ali que tu botou o que mesmo? Cravo. Do cravo. Agora nós temos aqui. Canela, né? Três pauzinhos de canela. É má canela, é mais pra dar o sabor. Que dá um sabor gostoso, né? Agora nós temos a nossa gengibre, que é a perfeita para tudo aqui, ó. A gengibre é para tirar a gripe, o seu estômago, tudo que você tiver. Então aqui você já vai, ó, com a garrafada, ó, eu cortei ela, né? O alho é a mesma coisa, você coloca com a casca, você só parte assim, ó, ó, a casca também. E é isso aqui é uma garrafada... Sai toda a propriedade da... Não é cozida, então... É o álcool que vai cozinhar ele aí. O... Vou botar só essa grande, ó. Da... Pau ferro. Do pau ferro. Só uma grande. Porque o pau ferro, ele marga. Então não precisa mais de um. Depois tu quebra aqui. Porque o bicho... Tá vendo o que eu digo? Numa boquinha dessa, ela nunca entra. Deixa eu parar aqui. Vai. Pronto aí, ó. Quebrou. Lá vai, lá vai nós com pau ferro. o nosso pau ferro. E ele cura o... muitas coisas também, viu? O pau ferro é muito bom. Agora nós vamos para o principal. Diz que até para ó, a doença de 
Tudo é. isso aqui, ó, imagina, eu não sabia que o chá verde era bom assim. O chá verde a gente coloca mais ou menos uma colher, duas, tá vendo? Ó, vou colocar duas, que a pessoa quer forte, tá vendo? Um, ah, então eu comprou aquela, aquele pacotinho, pacotinho mas não vai usar mas todo. Mas não, não usa todo, você usa, eu usei aí duas colheres, né? Dá pra você fazer muito mais. Agora nós vamos abrir a garrafa. É como eu disse a você, se você quiser, aqui é o gosto do cliente, ele pediu esse vinho, mas eu ainda lhe aconselho você comprar o pego, porque esse, é, esse ele é, é mais, forte. mais forte, quanto mais forte, mais ele usa na propriedade da folha, né, vai entrar em mais nas cascas, eu aconselho isso, ó, agora para arrancar esse... Pera aí, vai. Aí, tiramos... Agora lá vamos nós. Como sempre, ele não. Uma garrafa depois de cheia de coisa não vai dar. Olha, essa aqui é pequena, viu? Tá vendo? Essa aqui foi pequena. Aqui depois que botou as cascas. Aí agora eu, ó. Pego ela, sacudo, coloco no o saco preto, deixo ela guardada uns 10 dias. E aí pronto, depois de 10 dias, tiro é ele, vai ele, né? Só vou pode entre... ser utilizado depois de 10 dias. É, aí vou entregar ele e ele já sabe que ele é acostumado a tomar. Depois de 10 dias ele pode ir tomando e repondo, tomando e repondo. Olha que coisinha linda. Depois de 10 dias você pode colocar na geladeira. Aí gente, como vocês sabem, né? Estamos prontos. Então é isso pessoal. Eu quero aproveitar para agradecer aqui ao pessoal que sempre tem comentado, nos ajudado aí no, no canal e o pessoal que sempre tem comentado, assista todos os vídeos que eu tenho sobre vinho que você vai entender e, so, e sobre outras receitas e também, sobre né? outras receitas, mas é porque o pessoal do, da Rumã mesmo ficou perguntando assista todos eles que você vai entender agora quero agradecer a minha tia lá de Minas Gerais a minha tia Ana, muito um abraço tia e muita saudade também tia Neide Quero dar um abraço para minha tia Neide, que nós sempre tem se falado, só por telefone, mas eu creio em Deus que um dia nós, eu vou ir lá passear, para nós lembrar das nossas origens. Minha tia Nalva, todos vocês aí de Minas, tio João, um abraço para todos vocês. Muito obrigado por estar me ajudando, assistindo. E faça esses... Essa garrafada aí, tia, é muito bom para gripe. Eu creio que aí em Minas tem muita solha, muita coisa que aqui na Bahia também tem. Faça aí. Muito obrigado. E desde já agradeço. Dê o seu like, vocês aí que nos seguem. Né, a Silvera, que não tem me ajudado muito. Silvera, muito obrigado. Damiana, todos esses que tem nos seguido, Flor, a tia de Né, que eu esqueci o nome dela, todos vocês que tem nos seguido, muito obrigado, Flor, nunca mais eu pude ver a sua live, porque problemas, trabalho demais, mas depois nós conversamos, muito obrigado, viu, depois eu vou lá chegar, se eu esqueci de alguém, me perdoe, porque é muita gente, é nossa mente, e aí, muito obrigado, dê o seu like, compartilhe. Neide, minha irmã em Salvador, muito obrigado, Neide, por estar nos seguindo. Um beijão para você, Deus lhe dê saúde. Tchau e fui, obrigado.